ரஜினி சாருக்கு ஒரு வேண்டுகோள் வைக்கிறேன் சீக்கிரமாக கட்சி ஆரம்பிங்க என்னை சேர்த்துக்குங்க என்னை சேர்த்திங்கன்னா துணை முதல்வராக போடுங்க அப்படி இல்லைன்னா நான் ஆரம்பிக்கிறேன் நீங்கள் வாங்க ஏன்னா அண்ணன் முன்னால் இதெல்லாம் பேசக்கூடப்பா மேடையில் என்னை கிழிக்கலும் கிழிக்க போகிறார் தெரியும் எனக்கு உண்மையில் சினிமா வந்து இன்றைக்கி வந்து எத்தனையோ கோடி நம்ம கையில் வச்சாலும் பெரிய கோடி சிலர் இருந்தாலும் ரிலையன்ஸாக இருந்தால் அம்பானி இருந்தால் கூட வெளியே தெரியாது சினிமாவில் ஒரு சின்ன கேரக்டர் நல்ல கேரக்டர் வந்து படம் ஜெயித்தா கண்டிப்பாக உலகம் போகிறோம் நம்ம எங்கே போனாலும் நம்ம பின்னால் பார்ப்பாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு துறை இது இந்த துறையில் வந்து கடலில் வந்து நீந்துகிறவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க ஆனால் மூழ்கிறவங்க ஏகப்பட்ட பேர் இருக்கிறாங்க அந்த நினச்சி நிற்கன்னா நம்மளோட விடாமுயற்சி நம்ம ஜெயிச்சிட்டோன்னா பந்தா காட்டுறதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது மக்களோட மக்களாக நம்ம இருந்தால் தான் நம்மளை ஏற்றுக்குவாங்க அந்த மாதிரி வரக்கூடிய புது கலைஞர்களுக்கும் புதிய நடிகர்களுக்கும் நான் ஒரு அன்பான வேண்டுகோள் எவ்வளோ பணம் கொடுத்தா நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க நடிங்க கண்டிப்பாக மக்கள் ஏற்றுக்கிட்டாங்கன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக நட்சத்திரமாக வருங்கிறது என்னுடைய அபிப்பிராயம் நான் கண்ட அனுபவம் அண்ணன் நான் ராதாரவன் நான் செஞ்சது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது இன்றைக்கி நான் அந்த இடத்துல நிற்கிறேன்னா அண்ணன் தான் காரணம் ஏன்னா படத்தில் மொதல் மாதிரி நடிக்குமா அண்ணன்கிட்ட போய் ஆலோசனை கேட்டேன் திட்டிட்டாரு ஏன்னா எப்படி திட்டுறீங்க அப்படின்னா இல்லைண்ணே நான் ஹீரோவாக பண்ணுறேன் நான் ஒன்றும் வேணாண்டா நீ எதுக்கு ஹீரோலாம் பண்ணுற காமெடியாக பண்ணுன்னாரு நான் இப்போ பொறாமையில் தான் சொல்கிறேன்னு நினச்சேன் சரி ஒரு பாட்டு சொல்லிட்டு போட்டுட்டு நான் போய் ஹீரோவாக ஒரு படம் பண்ணேன் அதான் லத்திகான்னு சொல்லி நானூறு நாள் ஓடிச்சு மக்கள் ஏற்றுக்கிட்டாங்க அடுத்து வில்லனா பண்ணுன்னு சொல்லி ஆனந்த் தொல்லைன்னு ஒரு படம் அதையும் முடிச்சுட்டு திருப்பி போனேன் ஏண்டா இந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன்னாரு தெரியாமல் பண்ணுறேன் என்ன வீணா போகிறேன்னாரு நான் அதையும் நான் வந்து கண்டுக்கல சரி அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு நம்ம மாதிரி செய்வேன் சொல்லி ஒரு ரூபா போவேன் ஒரு ரூபா திட்டுவார் கடைசியில் ஒரு முப்பது முப்பத்தஞ்சு கோடி காலி பண்ணிட்டு அனுப்பி பணம் போச்சுன்னே என்ன சரி பரவாயில்லடா அதனால் ஒன்றும் இல்லை நீ அனுபவத்தில் வந்துட்டால் அது போதும் அப்படின்னாரு இன்றைக்கி நான் வந்து எவ்வளவோ எனக்கு பிரச்சனைகள் பத்திரிகையாலும் தொலைக்காட்சியும் நல்லா எனக்கு எழுதினாங்க சில பேருக்கு தப்பு தப்பாக எழுதிட்டாங்க பரவாயில்ல அதனால் ஒன்றும் இல்லை இனிமேல் எழுத மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் எவ்வளோ சோதனை வந்தாலும் அதை நான் வந்து சாதனையாக ஆக்குறேன் எனக்கு அதை பற்றிலாம் கவலையே இல்லை ஒரு தடவை தான் பிறக்கிறோம் ஒரு தடவை தான் இருக்கிறோம் இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம கொஞ்சம் பேரும்போலும் வரணுங்கிறக்காக ஒரு நாற்பது கோடி செலவழித்தேன் இந்த மேடையில் அமர்ந்திருக்க என்னுடைய அருமை தம்பி ஜேஎம் பசீருக்கு நான் ரொம்ப நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன் எனக்கு பல விதத்தில் உதவி பண்ணியிருக்காரு அது கூட தான் பிறக்கலை அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல நட்பு நல்ல ஒரு உதவி அவர் கூப்பிட்டோன்னு ஓடி வந்தேன் ஆனால் கேட்டேன் தம்பி இந்த ஃபங்க்ஷனில் யார் யார் வர்றாருன்னு அப்போ சொன்னார் ரவி அண்ணா வர்றாரு அவங்க லதா மேடம் வர்றாருன்னு அப்போ கூட கேட்டேன் தம்பி லதா மேடம்னா யார் எம்ஜிஆர் ஓட நடித்தா அவங்க ஆமாம் ஆமாம் அப்படின்ட்டாரு எது கேட்குறீங்கன்னா இல்லைதுமே இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அவார்டு ஃபங்க்ஷன் அவங்களை கூப்பிடணும் நம்பர் இருந்தால் கொடுங்க நான் வாங்க மேடையில் தரேன்னாரு அப்போ பார்த்தா இங்கே பக்கத்தில் இருந்து உட்காந்து நீங்கள் தான் லதா ஆமாம் நாங்கள் எனக்கு அப்படியே தூக்கி வாரி போயிடுச்சு தம்பி என்ட்ட போய் சொல்லிட்டாரு நான் அவங்களுக்கே வரல நான் கேட்டேன் ஒரு லதா நான் அதான் நினச்சேன் சரி பரவாயில்ல அது நம்பர் அப்புறம் வாங்கிக்கிறேன் அப்புறம் நம்ம மதுரை ப்ரொடியூசருக்கு நான் ரொம்ப நன்றி கடன் பண்ணிருக்கேன் ஏன்னா மதுரையில் தான் நிறைய பேர் இங்கே வராங்க அந்த வருஷத்தில் இவரும் வந்திருக்காரு கண்டிப்பாக அவர் ஜெயிப்பாருங்கிற நம்பிக்கை இருக்குது மற்றும் இந்த விழாவில் கலந்து கொண்ட அனைத்து நண்பர்களுக்கும் அன்பர்களுக்கும் நெஞ்சார மனதார இந்த வாழ்த்துக்களை சொல்கிறேன் நான் நிறைய பேர் மேடையில் பெரியவங்கெல்லாம் உட்காந்துருக்காங்க அவங்க பேரில் எனக்கு தெரியாது அவங்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் இந்த படம் சிவகாமி வந்து வெற்றி பெறணுங்கிறது என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் தேட்டரே அதிர்வு மாதிரி இருக்குது மியூசிக்கெல்லாம் கண்டிப்பாக அந்த படம் ஜெயிக்குங்கிறத நம்பிக்கை இருக்குது எனக்கு பேச வாய்ப்பளித்த அனைத்து நண்பர்களுக்கும் அன்பர்களுக்கும் பத்திரிகை தொலைக்காட்சி நிறுவனக்கும் பத்திரிகைக்காரர்களுக்கு என்னுடைய மனமாரும் நன்றி சொல்லி விடுகிறேன் நிறைய பேசணும் அடுத்த தடவை மீட்டிங்கில் அவங்ககிட்ட பேச